ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈರಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಭೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ತದನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ತದನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡೋದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೈರಸ್ಗಳಂದರೆ ಏನು ವೈರಸ್ಗಳಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾನ್ ವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜೀವ ಜೀವದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವದ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತೋ ತದನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದು ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯನ ಮೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಪ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಿಕವಾಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡುನೂರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಮಾನವನ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೂ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೃಹ ಬಂಧನ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕಲ್ ಒಂದು ನೆಲೆನ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೂಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತದನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಹಳ ಘೋರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಸೋಂಕು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗೊಂದು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ 
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆವಸ್ ಆವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಏಳ್ಗೆಗಳನ್ನು ಮಾನವನ ಮನುಕುಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ಸೋತಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯ ಒಂದು ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವೈರಸ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹರಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಹರಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೆರಿಯರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವೈರಸ್ಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದರು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವ ಆಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದು ಕೂಡ ಬಾವಲಿಯಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾವಲಿಗಳು ಅದರ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ದೇಹ ನಿರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದರ್ಪವನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಂಡಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡು ಹರಡುಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಏನೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಂದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಡಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಗಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ
ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಶೋಕವಾದಂತಹ ಬೇಸರವಾದಂಥ ಕೇವಲ ತಾಯಂದಿರು ಅಲ್ಲದೇ ತಂದೆಯಂದಿರು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವೈರಸ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ವೈರಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಸನದ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲು ತಲುಪುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಬದಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಬ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಂದ ಬದಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾನು ಜೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನ ಮುಖೇನ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊಸಿ ಆಂಥ್ರೋಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊಸೀನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪೆದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಂಥ್ರೋಪೊಸೀನ್ ಆಂಥ್ರೋಪೊಲಾಜಿಕ ಆಂಥ್ರೋಪೊಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಥ್ರೋಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಆಹಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ನಾವೇನು ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೇವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವನ್ಯ ಒಂದು ಸಂರಕ್
ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಸಿನ ಹೋರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನದಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೇ ಈ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಮೂರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಭೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೂಪ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಯಸ್ಕರು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋಂಕು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾವುಲಿಗಳಿಂದ ಬಂತು ಬಾವುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಬಾವುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ಮೆರೆದ ಬಾವುಲಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ವೈರಸ್ಗಳು ಬಾವುಲಿಗಳ ಮುಖೇನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ತಗುಲಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದರೊಂದು ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ಶಾಲಿ ಗುಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಬಾವುಲಿಗಳದ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸಾವು ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರೋರು ಹಾಗೆ ಈ ಬಾವುಲಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲ ಜನರು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊ ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಗ ಕದಲಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖೇನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯದ ರೂಪ ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಲೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮುಖೇನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಗಲಿದಾಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಹರಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ಇರೋರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಸ್ತಮ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ದೊರಕದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲದಿಂದ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬಹಳ ಮಾನವನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮಾನವನ ಉಗಮದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರಕವಾದಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ಮುಂದುವರಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಶು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಹರಡೋದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 